Hello, everybody. How are you tonight? Hello, good evening. Good evening. Welcome, everyone. Welcome. How's it going? Is everything okay tonight? Vamos bien esta noche. ¿Cómo se sienten? Hi, Nelson. Tell me. How are you tonight? Hi, how are you tonight? Great. Teacher, fantastic. Very good, Tell good, good. Uh -huh. eh, solo por motivos de trabajo, le escribí que yo iba a estar participando en el, en el chat de, de okay. Zoom. Okay. okay. Muchas gracias, okay. teacher. Okay, no problem. Okay, I apologize for that. I had something with my cell phone and I had to go down <laughs> under the table here. So that is why I just, thank you. All right, people, we are going to start a class. Are you ready? What was the topic yesterday? What was the topic yesterday? The question in passing. The WH questions, yes, uh -huh. and we said some vocabulary. Which vocabulary did we study? Que vocabulario vimos? Vocabulary, remember? Summer. Summer vocabulary, yes, yes, summer vocabulary. What did we say? What words did we say? Que palabras decíamos? Swimming, swimming. Swimming, uh-huh. Camping. Camping, yes. Hiking. Hiking, yes. Barbecue. Barbecue. Eating ice cream. Yes, correct. Gardening. Mm -hmm. Bicycling. Yes. Bicycling. Playing sport. Uh -huh. Picnicking, playing sports, yes. Uh -huh. Se siente así como raro, ¿verdad? Pero esos son gerunds que yes. eh, se usan como un sujeto. Ya eso es un nombre de la actividad, ¿verdad? Es como un nombre de la actividad. Entonces son un sujeto. Ahí no estoy conjugando nada. Simple y sencillamente estoy diciendo el nombre de la actividad usando el ing. Esa es una de las maneras de expresar el nombre de la actividad, ¿verdad? Podemos expresar actividades con el verbo en presente también. Y cada verbo eh, se aplica a una actividad diferente. Por ejemplo, swimming tiene un verbo que lo puede acompañar en tiempo presente sin el ing, ¿verdad? Entonces, eh, pues hoy vamos a ver un poquito esa listita de esa otra manera. Porque se puede decir de... Dos maneras o de otras maneras también, pero de dos maneras en tiempo presente. Ahora, como estamos aprendiendo el tiempo pasado, también tenemos que ver esos verbos, cómo se eh, conjuga o cómo es la forma del de tiempo pasado de esos verbos, ¿verdad? Y siguen la misma reg regla. Unos son regulares, otros son irregulares. ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos y lo buscamos en la listita porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? La mejor forma es memorizarlos, pero los vamos a memorizar si los usamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito acerca de vacation. Do you like having vacations? Do you like having vacation? 
Go on yes. vacation. Yes. yes. It's a very good time, right? It's a very good time when you get your vacation. For example, when you stop studying, I mean, we you finish your courses in university or or in school, then you have a recess. Ustedes tienen un receso, ¿verdad? Between course and courses, between courses, you have a recess. Sometimes that recess is summer, right? Sometimes. Algunas veces ese receso cae en el, en el verano. Y cuando cae en el verano, qué rico, ¿verdad? Ir a la playa, going to the beach, or going to anywhere to have some good time, resting, relaxing, all right? So let's go back to that vocabulary. We are going to continue with that, and we are going to learn how to talk about experiences, como contar la historia, ¿verdad? Como tell the story of what you did, ¿ok? ¿Cómo les fue? Cuando uno le preguntan, hey, ¿y qué tal estuvo tu vacación? Estuvo, ya es un tiempo pasado, ¿verdad? Hey, ¿cómo te fue? Tiempo pasado, ¿verdad? Porque ya terminó. Entonces, cuando termina la vacación, vamos a contar la historia. So, this is what we are going to do tonight. Y el objetivo es que aprendamos a contar una historia usando el tiempo pasado. Hello, Oscar. Welcome. Good evening. Okay, then. We are going to continue with that. Allow me to go there. Just let me open this thing. And here we go. Vamos a dar una repasadita a ese summer vocabulary. Remember that there are activities and there are elements. Always in the vocabulary we have activities and we have elements, ¿ok? Tenemos actividades o acciones que son verbos que van relacionados en ese contexto. Tenemos palabras, objetos que van también en ese contexto, ¿verdad? Entonces vamos a rechequear un poquito ese vocabulario y vamos a ver esas actividades de una forma distinta, ¿ok? So, allow me to go there. Here it is. Okay. So, let's remember. The question we are mm, learning is, did you have fun? Did you have fun? Así es nuestra unidad cuatro, ¿verdad? Did you have fun? Because we want to talk about our vacation. We want to talk about experiences. So let's go and check the summer activities. Here they are. Oh God, let's wait just a little bit. Here they are. Summer activities, sunbathing, swimming, water skiing, hiking, camping, traveling, barbecuing, eating ice cream, playing sports, gardening, bicycling, picnicking. Okay. Si vemos todos tienen ING, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo. Esta es una manera de nombrar las actividades y no está conjugado. Ahí es, es un infinitivo pero con un ing, ¿ok? En nuestro, se traduciría en nuestro idioma como un infinitivo, pero en inglés esa forma de expresar las actividades se llama gerunds, que también los conocemos nosotros como gerundios, ¿ok? Como el gerundio, así que si usted va a buscarlo en un libro, go to look it up like gerunds. Y este es uno de los usos de los gerunds, nombrar o que tomen la forma de un nombre, ¿ok? Aquí es la forma de un nombre. Bien, then we talk about the weather on, in summer. In the summer we have heat waves, ¿ok? In the summer we have heat waves. It's sunny in the summer. Uh, sun, we have sun in the summer. It's humid in the summer. It's hot in the summer. The weather is hot. The weather is hot in the summer. So we describe what the summer is, right? So then we said about some elements we use during um, vacation period, right? 
como un periodo de vacaciones, maybe we dress up like uh, wearing shorts, t-shirts, tank tops, skirt, dresses, sandals, sunglasses, bathing suits, swim trunks, flip flops, goggles, bathing cap, sun hat, sunscreen, water shoes. Okay, and maybe there are others that we didn't mention, but uh, we are going to use it. Okay, we're just in a recalling right now, like a review. Okay. Y aquí teníamos unas preguntas. Recordemos un poquito la estructura. La estructura era did at the beginning when I want just an answer of yes or no. Yes, I did. No, I didn't. But we can answer with a complete sentence. This kind of question too. Entonces, podemos contestar solo con sí o no, pero a veces el no se queda como cortante y a veces el sí le hace falta un poquito de explicación como para sentir ya tranquilidad en la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si me preguntan, did you go to the beach this summer? Yes, I did. Puedo decir, ¿verdad? Yes, I did. Y me quedo hasta ahí. Yes, I did. Y entonces después se queda la otra persona, sí, pero ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Ok? Y empezamos, me puede hacer las preguntas, claro que sí, ¿verdad? Pero es más fácil cuando uno dice, did you go to the beach this summer? Oh, yes, I did. I went to El Tunco, ¿ok? Y ahí ya di una explicación, ¿sí? I went to El Tunco Beach, ¿ok? This summer. All right. Vemos la siguiente pregunta. La siguiente es con which. It's a WH word. Ok. Pero como acá eh, tenemos summer sun, se convierte como en lo que yo necesito saber, ¿verdad? Entonces eso se convierte en una WH phrase. Entonces si usted lo va a buscar en un libro o algo, se llama WH phrase. Phrase. Es una frase completa, no es solo la WH word, ¿verdad? No, ya es una información específica que me están preguntando. Which summer song did you listen to this summer? Which summer song did you listen to this summer? Ah, vamos a decir entonces cuál canción veraniega, ¿verdad? Escuchamos. I listened to hit some lie by Shakira. Okay. Bien, vamos a ver. Where did you and your family go to relax? Where did you and your family go to relax? Okay. ¿A dónde se fueron así a estar al suave? ¿Vea? ¿A dónde se fueron a relajar? Okay. Where nos está pidiendo la información de un lugar, ¿verdad? Entonces, yo respondo con el tiempo pasado del verbo y como es afirmativa la oración, voy a, no voy a usar ningún auxiliar, solamente la forma del pasado del verbo. We went to Puerto de la Libertad. Ok, vamos a ver entonces. Is there any question so far about this uh, vocabulary from yesterday? ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario de ayer y el uso de estas preguntas? Or so far so good. So far so, so good. good. Great, great, great. Entonces veíamos la última cosa. Nosotros podemos contar la historia de lo que pasó, alguno de los hechos o todos los hechos. Cuando contamos los hechos, lo hacemos de forma ordenada, ¿verdad? No vamos a contar cuando ya regresamos, si no hemos contado cuando nos fuimos, ¿verdad? Entonces, eh, siempre contamos una historia de manera ordenada. Por ahí les mandé un cuento. A ver, ¿lo leyeron? Did you read the fairy tale I sent? Yes. Mm -hmm. yes. What was it about? Yeah, yeah poor ducky, duckling. Uh -huh. Yeah, poor duckling. A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? A ver, ¿qué recuerdan? What do you remember? 
Oraciones pequeñas, sujeto, verbo y complemento. Subject, verbo y complement. A ver. A ver. En English o en español. Of course, English. Of course, English. Let's try to say everything in English here. All right. Oh. Use your vocabulary. Hey, hey, come on, come on. Ajá. Uh -huh. Vaya, vamos a ver. La primera, podríamos decir. Ajá. Uh -huh. Mama Mama duck. Ajá. Uh -huh. Mommy duck live on a farm. Okay, uh -huh. she left on a farm. All right. And what happened? She had five little eggs. Yeah. All right. Uh huh. Uh huh. And then. And one big egg. Four and, little and eggs. One big and one egg. big All right. egg. Mm -hmm. One day, five little eggs started to crack. Uh huh. Then five pretty, five pretty yellow baby ducklings came out. Okay, good. Uh -huh. Then the big uh, start to crack. Uh huh. Bam, bam, bam. <laughs> uh huh. And what happened when the big one cracked? Oh, I don't think he's ugly. <laughs> <laughs> ugly ducking came out. Uh huh. Okay, an ugly duckling came back. Came out. I'm sorry. Okay, and what happened then? That's strange. Told mommy dog. Nobody want to play with him. Uh huh. Uh huh. No one wanted to be his friend. No one wanted to be his friend because he was ugly. Oh, and he was crying and crying. Yeah, and felt so cold and sad, alone. Yeah. Mm -hmm. What happened next? The ugly duckling was sad. Yeah, he was sad. Mm -hmm. And what did he do? He went to find some new friends. He left. Yeah, he left. All right. Mm -hmm. And the pig, the sheep, the cow, and the horse. Uh huh. Just say go away to him. Oh yes, they were so mean to him. Yeah. Mm -hmm. And no one want to be his friend. Oh yes, no one. Mm -hmm. And then what happened one day? Mm -hmm. uh, one day he found an empty barn and lived there. Mm -hmm. It was cold, sad and alone. Mm -hmm. And his pin came. Uh huh. The ugly duckling left the barn and went back to the pond. He was very thirsty and put his beak, his beak into the water. Okay, the pig. Uh huh. He's <laughs> <laughs> so beautiful with beard. <laughs> white bird. Uh huh. White bird. Mm hmm. And white. then. <laughs> it's you said another uh, white <laughs> bird and it was very beautiful white bird uh-huh <laughs> and what happened well he thought that he was an uh, ugly duckling yeah but now he realized that he wasn't ugly anymore yeah mm -hmm. he was so beautiful as the other ones all right yeah okay people if you see we had an order to tell the story okay how it began how it continues and then how it finished 
finishes, all right? So we are going to tell the story at the same, uh, in the same way, all right? For example, we can uh, say only one experience or we can say a series of experiences, okay? We could say, for example, I lost my sandals at the beach yesterday. Antonio swam in the biggest pool of the resort. He, uh, we walked along the shore together. Uh, my coworkers and I were on summer vacation. Vamos a utilizar las oraciones afirmativas. También vamos a utilizar oraciones negativas para contar una historia, ¿verdad? Y usualmente eh, contamos la historia conversando, ¿verdad? Talking to anyone. Y talking to anyone means that you eh, have like these following questions, right? That you... Mm, Ask and answer, ask and answer, all right? It's, that's a conversation, all right? So now we are going to do something similar, okay? Vamos a ir a nuestro manual y en nuestro manual hay un ejercicio que nos va a servir para la siguiente actividad, okay? Vamos a ir por ahí. This exercise is on page... Well, we are on 27, okay? And 27 and... Actually, it's in, 20, in the 26, okay? And on page 26. Vamos a ver. It says complete the conversations, then practice with the partner. So we are going to complete these conversations and then we are going to practice some questions and answers, okay? with a partner. So let's go over there and let's uh, complete this activity on page 26, on page 26, okay? You guys ready? Let's look at this. Here they are. Okay, en paréntesis tenemos algunos verbos. There are some verbs in the parentheses to complete these conversations, okay? So we are going to complete them right now. And let's be careful with those that we have to add, the auxiliary or those where they don't take the, the auxiliary, okay? Because they are an affirmative, they are affirmative sentences also, okay? So let me, uh, allow me just one second. Okay, creo que por ahí estamos mejor, ¿verdad? Okay, let's read the first one. Did you have a good summer? Did you have a good summer? Vaya, vamos a ver la respuesta. Tenemos el verbo have y tenemos el verbo relax. Y vamos a contestar una respuesta. Ajá, yes. Yes, I did. Yes, I did. Okay. Yes, I did. okay. Mm -hmm. I had a great summer. I had a great summer. Okay. Mm -hmm. I had. Very good. Mm -hmm. A great summer. I just relaxed. Exactly. Relaxed. Relaxed. There you go. Number two. Did you go? Did you go anywhere last summer? Where last summer? Aquí es con mayúscula porque estamos al inicio de la oración. Eso sí, tengamos cuidado cuando escribimos, ¿ok? Did you mm -hmm. go? Go. Ah, le puse select. I'm sorry. Go. Ajá. Uh -huh. No, I didn't. I didn't. Okay. No, I didn't. No, I didn't. I stayed. I stayed. Mm -hmm. Stayed. Very I good. stayed here. But my friends? But my friends? Visited. Visited. Yes, visited. Yes. Visited me. Visited. 
And on the weekends, we went out. Very good. Mm -hmm. Cuando el verbo tiene dos palabras, es un phrasal verb y siempre va a llevar esa eh, preposición. Entonces se conjuga solamente el verbo y se mantiene la preposición. Ok. We went out a lot. Number three. Did you take any class last Sunday? Good. Did you take any classes last summer? Yes. I did. I did. Yes, I did. I, did. I took. Took. Mm -hmm. I took tennis lessons. And, and I. I I played. Mm -hmm. Very good. And it's every day. What about number four? Did you speak English <laughs> last summer? Mm -hmm. No, I. No, I didn't. <laughs> Bye. I read. Okay. But I read. But I, but read. I read English books. And I? Watched. 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 English movies. Yes. Watched English movies. There you are. Ok, esta es la manera que vamos a preguntar y contestar, ¿verdad? Si se fijan, todas estas son preguntas directas, pero no quiere decir que solo porque son preguntas directas voy a contestar solo. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. No, vamos a contestar. Yes, I did. I had. Y hacemos como una explicación, porque si no vamos a sonar así como bien cortantes, ¿verdad? Va, faltos de no, o sea, vamos a parecer que no queremos platicar, ¿verdad? Y si usted no quiere platicar, pues ni modo, va a contestar así como, yes, I did, uh -huh, queriendo ignorar, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver de esa manera, así que no, tenemos que ponerle el feeling con una oración más, ¿verdad? Con una oración de explicación, contando algo, ¿ok? Bien, is there any questions so far about the vocabulary in these conversations? Teacher, if in the question we have to use the verb in present, then why we use the do as did? Exactly, exactly. Yeah. Mm -hmm. La única diferencia en el do es que cambia de persona, ¿verdad? De persona. Do es para are you with it? Does es para he, she, it. Pero eh, aquí en el pasado... Solo did para todas las personas y el verbo va en tiempo presente, ¿ok? Siempre en tiempo presente. Y cuando es negativo, también. Cuando tenemos didn't, le ponemos el verbo en tiempo presente, ¿ok? Ok. Very good. Ay, sorry. Uh -huh. Bien, entonces vamos con la número uno, please, Edwin and Manuel. Edwin A, Manuel B. Okay. Mm -hmm. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. I just relaxed. Very good. Number two, please, Norma Callejas and Josia. Norma A, Josia B. I don't know if Norma is. No ha enviado, ¿verdad? Norma mensaje. Oh, sí. did, did, oh, you go, you did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here, but my friends beside me. And on the weekends, we went up a lot. Okay. Este verbo es visited. Visited. No vas beside it. Este es visited. Visited. A ver, digámoslo, Josia. Visited. Visited. 
There you go. Okay, number three. Please, Cristina, ask the question. And yes. Georgina, all right. Georgina answers. Very good. Mm -hmm. Es la cuatro, ¿verdad, teacher? Y, na, number three. No, la three. three. Oh. Mm -hmm. Did you take... Me escucha. Yes, ¿Sí? yes. Okay. Did you take any class last summer? Yes, I did. I took tennis lessons and I played tennis every day. Thank you very much, girls. Now, Miss Lizano and Isaura, please. Number four. Did you speak English last summer? No, I didn't. But I read English book and I watch English movie. All movie. right. Aquí la pronunciación, como es en tiempo pasado, diríamos, but I read. Mm -hmm. I read English books. Ok, bien, entonces esto lo vamos a ir a hacer, pero ya con preguntas de información. Estas son solo de yes, I did, no, I didn't, ¿verdad? Y estamos dando una explicación. Pero allá nos vamos a ir a contestar con nuestra propia información y son preguntas de eh, WH words. Ok, allow me to go there. Entonces los voy a poner aquí y me hacen favor de tomar el screenshot. Vamos a ver. Ahí está. Para que nos vayamos al break room y vamos a hacer esta conversacioncita contando una historia, ¿verdad? O conversando acerca de una experiencia. Vamos a ver. Did you go anywhere last summer? Did you go anywhere last summer? Aquí vamos a sí o sí pensar que sí fuimos, ¿ok? Luego, where did you go? What did you do there? Who did you go with? How did you like it? Ok, vamos a ir entonces, a ver, ya le hicieron el screenshot, ¿sí? Yes, teacher, okay, I share in the WhatsApp group. Oh, thank you, Daniela, thank you very much. Ok. There you go. Entonces, para contestar estas preguntas, vamos a ir a ver de regreso en el manual. Ok. Un poquito de vocabulario acá en la siguiente página. Ok. En la siguiente página tenemos un poquito de vocabulario acá. Miren. A ver, permítanme. Aquí arriba. Hay eh, actividades que tienen su propio verbo, digamos, ok, un verbo que va de acuerdo con la actividad. Uh, por ejemplo, no decimos make eh, homework, decimos do homework. Entonces, de esa manera hay actividades que tienen su verbo específico, ¿verdad? Que las define. Entonces, vamos a ver por acá. Tenemos los verbos go, have, meet, play, see, and take. Estos verbos que están acá, los vamos a unir para dar un sentido a las actividades, ¿ok? Por ejemplo, tenemos go hiking, ya lo marcamos aquí en la lista. Go swimming, ya lo tenemos en la lista. Vamos a ver, ¿qué irá con have? Have, ¿qué podríamos a tener? Uh -huh. A picnic. Have a picnic, ok. Uh -huh. A class. Have a class, ok. Pero también con las clases tenemos otro verbo que también nos puede ayudar. Por el momento, tengámoslo ahí, ¿verdad? A picnic, ajá. A ver, vamos a ver cuál me dijeron la otra. Have. Have fun. Ok, have fun. Suena un poquito mejor, ¿verdad? Have fun. Vamos a ver. Meet. Meet what? Meet. New friend. Meet a friend. Okay. Meet old friends. Uh -huh. And meet new people. New people. Okay. Vamos a ver. Play. Play what? Tennis. 
Tennis. Volleyball. Volleyball. Okay. Uh -huh. C. A movie. A movie. See a movie. Uh -huh. A play. Picture. Picture. Oh, no, no, no. Play. Uh -huh. A play. A play. Okay. Yes. Mm -hmm. What about take? A a class. Class. Pictures. Ajá, uh -huh. take pictures. Y aquí sí entraría yeah. a class. Miren, a class. take a class. Ok. Entonces, hay verbos que conectan muy bien y son parte de una actividad, ¿verdad? Entonces, hay que memorizarlos de esa manera para que podamos enriquecer el vocabulario y no cometer el error de poner un verbo que no va con esa actividad, ¿verdad? Entonces, socialmente aceptado es go hiking, go swimming, go surfing, go playing sports, go doing homework. No, ese no, ¿verdad? En, en summer no va doing homework, ¿verdad? Vamos a ver, meet old friends, meet old people, have a picnic, have fun. Okay, have a dinner, mm, have some uh, meetings, okay? Vamos a ver, play tennis, meet old friends, meet new people. Play tennis, play volleyball, play soccer, and any kind of sport, okay? See a movie, see a play, take pictures and take a class. Very good. So now we are going to think about these in the past tense, okay? For example, ¿Cuál sería el pasado de go hiking or go swimming? A ver. Went. Well, exactly. Well. Vamos a hacer el pasado conjugando los verbos estos. Miren, go, have, meet, play, see, and take. No vamos a hacer el pasado de hiking o de swimming, ¿verdad? A menos que fuera el verbo hike. Ahí sí. Pero en este caso es go hiking. ¿Cuál voy a conjugar? Es go, ¿ok? Went hiking, went swimming. Have a picnic, had a picnic, had fun. Meet old friends, meet new people. Met old friends, met new people, ¿ok? Pasemos al pasado, play tennis. Play tennis. Pasemos al pasado, play volleyball. Play volleyball. Ok, past tense of see a movie. So, so a movie. So. Past tense of a, see a play. Play. Oh, play. So a play. So a play. So mm -hmm. a play. Yeah, past tense of take pictures. Took pictures. Took pictures. Past tense of take a class. Took, Took a, a class. class. Took a class. All right. Okay. Bien. Entonces, vamos a ir a... I have a question. Tell me, man. What do you spell the verb meet in past tense? M-E-T. Only with one T. One, uh, e. one E. I'm sorry. Okay. One Met. E. Okay. Met. Thank you. Mm -hmm. All right. Okay, then. Vamos a ir al break of room y vamos a contestar estas eh, preguntas que tenemos ahí. Okay. ¿Hay alguna pregunta con esas preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda con esas preguntas? No, teacher. No, ok. Vamos entonces al break of room y hacemos la pregunta y con su propia información respondemos. Ahí sean creativos. Pueden usar todas las actividades esas, ¿verdad? Por ejemplo, what did you do there? I bought a, sw a new swimming suit, right? Or oh, I wore a new swimming suit. I went swimming. O oh, lo que ustedes quieran, ¿verdad? No, I didn't. I didn't. I didn't. All right. Thank Teacher? You. Tell me, Daniela. I don't remember what's the meaning of how do you like it? Oh, wait. How, how did you like it? How did you like it? Uh -huh. Oh, I loved it. I hated it. I, esa sería la respuesta, okay? Okay. Uh, okay, you describe how much you enjoyed it or you didn't enjoy it. 
Okay. Si te okay, gustó thank no. you. Okay. There you go. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present teacher. Okay. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Ana Yamilet Hernández Martínez. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. I am here, teacher. Okay. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Okay. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present teacher. Okay. Edwin Alexander Hércules Torres. Present teacher. All right. Efraín Emilio Acevedo. Georgina. Ok, Emilio. Eh, Georgina Concepción Menéndez Echeverría. I'm here, teacher. Hilda Beatriz Pineda Leiva. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present, teacher. Ok. Josía Alexiomar Mejía Benavides. Present, teacher. Juan Marcelo Flores. Manuel Aristides Cardona Navarro. Present teacher. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present teacher. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Melissa, are you there? Eh, Mary Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Ok. Nelson Adán Cerón Medina. Norma Elizabeth Callejas López. Present. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present. Oscar Alexander Santana Reyes. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present teacher. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Verónica Stephanie Castro Rivera. Present teacher. Okay. Eh, Yamilet Geraldina Martínez de García. Present teacher. Suleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present teacher. Okay, thank you very much, class. So let's go to the breakout room just a little bit to ask and answer the questions. Please be spontaneous and please try to be creative, okay? Try to be creative. Sean espontáneos en sus respuestas. Okay. Please everybody join your rooms. Even if you are a listener, please go to the room to listen to your classmates practicing. Um, I have a picture what some question and I I think so we have an uh, answer be correct about the thing that we are we were uh, do last summer right yeah. Yes, okay. yes. On summer. On summer. Oh, summer, yes, yes. Okay, uh, yo comienzo. I begin. Uh, okay. my, question, my question is for um, 
is for, let me see, Josia Alexio Mar. Uh, did you did you go anywhere last summer? Yes, I did. I went. I went to the Cuckoo Beach. Okay. Um, uh, where did you go? Excuse me. Uh, Cocoa Beach. See sí, Cocoa Beach. Ah, what did you do? What did you do there? I played soccer with my daughter. Okay. Who did you go with? Uh, I went with my wife and my daughter. Okay. Okay. How did you like it? Um is a beautiful beach and uh, and the food is delicious okay well bye yes we get who's the next Okay. Last summer, I remember that we went to the park and with my family, we played football and we ran like a, like a rice. I don't know how can I say competition. <laughs> A race, uh, a race. We, we run, uh, we enjoy it, a fun day. Also, we eat, we ate a pizza. A A decir la otra. Y el punto era que entre todos hiciéramos las preguntas. O si no pueden Aquí activar el micrófono, escriban en el chat. Ah, exacto. Entonces, la de la tercera sería: What did you do there? La respuesta sería yes. Sería yes I do. O no. Sí, verdad. Perdón, creí que tenía encendido el micrófono. Eh... <ríe> eh, dice la tercera, ¿verdad? What do you do there. Dice que sí que hiciste ahí. Puedes decir. Eh, puedes decir que comiste. Por ejemplo, I went to eat um, but in the on the beach. Playa. Y la última, no, perdón, la cuarta sería What 
is going. Who did? Who did? I come on, come on. Who did you go with? Eh, que con quién fuiste? Con quién fuiste, ajá. I went to my family. I went. Eh, por decir. Okay, class, did you have fun? Hello, Nelson, tell me. Dígame, Nelson. Yes, I did. Yes, I did, Nelson. Okay. But thank you very much for letting me know now, okay? I will take you in already. In this very moment. Don't worry, Nelson. Okay, guys, did you have fun? Yeah. Yeah. Okay. We want to listen to one of the groups. Okay. Let's look at. Um, mm -hmm. We are going to listen to Alexis and Ronald and Suleima. A ver, estaban, creo que solo Alexis y Ronald, creo que estaban ahí. Ah, oh, no, también estaba Suleima, ¿verdad? Okay. Vamos a ver. Escojan a sus representantes y mándenlos al ring ahorita. A ver. <ríe> a ver. Ajá. Pues Ronald, eh, la compañera Zuleima no, no pudo este. Bueno, no, no estuvimos conversando, solo nos mandamos así por chat porque ella estaba trabajando. Ok, pero lo ah. pudo hacer con alguien más o solo con ella. Alexis creo que mandó una, una, dos, tres respuestas. Las de ella sí no las terminamos de, de poder ah, ver. Ok, ok, comprendo, comprendo, Ronald. Bien, entonces vamos a ver el otro grupo. Pero sí, le agradezco que me aclare. Muy bien. Vamos a ver, vamos a escuchar entonces. ¿No? Ajá, dígame Nelson. No sé si es el grupo. Uh -huh. Vaya, entonces vamos, hi, vamos a escuchar entonces a el grupo de Alexandra, Edwin, Hilda y Mariana. A ver, manden sus representantes. It's only two, teacher. Ok, ok, only two. Mm -hmm. Ok. Ok. I start, teacher. Ok. Did you go anywhere last summer? Yes, I did. Where did you go? I went on vacation to the beach. Really? That's cool. What did you do, what did you do there? Uh, I enjoyed with my family. We ate and played a lot. Oh, that's cool. How did you go with? I went with uh, my family and my friend. Yeah. How do you like it? Um, I really like like it, the beach. Okay. Very good, very good. Vaya, ahí podemos utilizar el active listening, ¿verdad? Ellos lo, lo usaron bastante. El active listening es que ya me dijeron la, la información, entonces 
cambio la pregunta, ¿verdad? Ya cuando, porque tengo como la guía, ¿verdad? Pero si ya en la pregunta anterior me dijeron lo que yo iba a preguntar después, cambio la pregunta. Eso es un active listening, escuchar activamente, ¿verdad? Para no volver a preguntar el mismo detalle, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces. Um, vamos a escuchar a... El grupo de Josía, Manuel, Norma y Amilet. Manden sus representantes. A ver. Nadie. Ah, pues todos. A ver, como que están como platicando en grupo. Vaya, vamos a ver. Ah, se encontraron ahí en el Starbucks y están platicando. Vamos a ver. Yo, yo pregunto, yo, yo hago la primera pregunta. Ok, ok. Let me. Ok, ok. Uh, Alex Mar, did you go anywhere last summer? Yes, I did. Ok, well, where did you go? I went to uh, the Cuckoo Beach. Oh, what did you do there? I played soccer and swimming in the in the sea. Okay, who did you go with? I went with my family, my wife and my daughter. Okay, how do you like it? I like it, the beach and the food. Right. Um, the fried fish. Oh, good. Uh -huh. Fried fish. With lemon. Oh, With lemon delicious. and salt. <laughs> Everybody like this. Yeah. <laughs> <laughs> All right. Look. Um, eh, que se me fue por estar pensando en el pescado frito. <laughs> este, no, no, no. Algo, algo iba a decir ahorita de, de la plática. A ver, a ver, a ver. Dijo... Uh, ah, who, who, ese se pronuncia, who did you go with, who did you yo, go yo with, que dije, que... no, 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 es que I, antes no lo dije, era Edwin creo que dijo how, pero es who did you go with, usted lo dijo bien, Manuel, um, okay? ok, yes, who did you go with, siempre el with, para, nosotros decimos con quién va al principio, el con, ¿verdad?, en inglés va el con al final. Ok. Who did you go with? Ok, vamos a ver. Eh, no es who, no es how, no es who. Es como cuando llamamos al perrito así, who, 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 sígalo. Eh, ese mismo sonido. Who. Ok. Vamos a ver entonces. No, pero yo iba a decir también otra cosa ahorita. Espérenme. Es que el pescado frito me cambió el cerebro. Vamos a ver. Ya me, va, ya me voy a recordar a la Es delicious, es delicious. Yo creo que fue cuando conjugó o, o quiso decir que había nadado en una piscina. No sé si eh, yes, lo dijo. Yes, yes, yes. Es, eh, um, ajá, ajá. ¿Cómo fue que dijo? A ver, recuérdenme. Swim. I play soccer and swim in the sea. Ajá, creo que era swam. Ah, ok, swam. Ajá, siempre swam. past tense. Yes. Past tense. Ajá, exactly. Mm -hmm. Sorry for the words. All right. No problem. No problem. This is, uh, you are going to master this only with practice. Okay. Only with practice. Um, vamos a ver los demás grupos. A ver, tenemos todavía chance para alguno. Eh, para el último grupo. Bye. Vamos a ver. Eh, tenemos Alexandra, Edwin, Hilda y Mariana. Ah, ustedes eran, ¿verdad? Los primeros. Sí, vamos a ver entonces. Eh, tengo no ya estuvieron verdad ah no cómo no quiero escuchar a Cristina y a Georgina y a Carlos Antonio y a Emilio verdad vaya vamos a ver manden sus representantes yes there you go ¿Alguien del grupo? ¿Listo? A ver, a ver. Ahí está Cristina ya lista a preguntar. 
Ah, vaya, vaya, Carlos. Entonces, le pregunto, Cristina, Cristina, le vas a preguntar. Okay. A mí me van a okay. preguntar. Okay. Yes. Do you, uh, do you go anywhere last summer? Yes, I did. Where do you go? Where, I, perdón, where do you go? Sí, pero, yeah. I went to Tower River. Okay. What did, uh, what did you do there? It's Queenie hike, hike in the Korean mill. Okay. Who did you go with? With my family. Yeah. Uh, how did you like it? I love it. All right. A ver, Cristina, what river did you go? ¿Cómo se dice? Sapo, río Sapo. Sapo. Ah, Sapo, Sapo. Río Sapo. Ah, Sapo. Ajá. Así se llama el río, Sapo. Sí, allá por Arambala, San Fernando. Esa es una calle cerca de Honduras. Oh, interesting. Ok. Vaya, como se llama Sapo, tendría que ser Sapo River. ¿Verdad? Uh -huh. Ya si traducimos sapo. A ver, chicos, ¿cómo se dice sapo? Frog. Yeah, frog. Ajá. Frog. Ah, ustedes pusieron Todd. Todd es también Todd. como un anfibio, una rana. Ok, Todd ah. también. Uh -huh. Todd. Uh -huh. Te mandes fotos al grupo. Te mandes fotos al grupo. Yes, a please, please. You have to send the pictures. Hey, todo buscando en Google ahorita. ¿eh? Todo buscando en Google para ver cómo es. Ajá. Uh -huh. Teacher. Teacher. It's a beautiful place. Is it? Oh, okay. Okay. And what, what did you do there, Cristina? Eh, no entendí muy bien. What did you do there? Um, Sorry, teacher. I am here, please. Okay. Thank you. My, my attendance, please. All right. Uh, A ver, Cristina, hiking, tell me. Caminar, hiking, uh -huh. caminar, mm -hmm. and grill mm -hmm. meat, como carne asada. Otra, ah, grill, grill meat. meat. Grill, grill meat. meat. Uh -huh. Ah, ok. También puede ser barbecue, ok. Ajá, we made a barbecue. We did a barbecue. No sé si es que a Nelson se le está encendiendo eso. Okay. Yes, Hilda, don't worry. Don't worry, ok. Hey, sí, mañana tenemos clase. Acuérdense, por favor, que mañana tenemos clase. Eh, vamos a, quiero ver, eh, mañana viernes, ajá, es, ¿qué fecha mañana? 16, ¿verdad? Uh -huh. Yes, 16, entonces quiere, quiere decir que vamos a terminar jueves, ¿verdad? Quiero ver, 16, ¿cuándo cae 20? ¿Qué día? Jueves. What, what day is the 20th? Jueves. Thursday. Thursday? Ok. Thursday. Is it Tuesday? Yeah. Is it? Yeah, it's the 20th. Yeah, because it's today the is the 16th. Yes, today is the 16th. Guys, no me había puesto a pensar el día a día. Vamos a ver. Uh -huh. Ok. Según entiendo, sería el 20 que nos toca. Ok, nos toca el 20. Hey, chicos, ya son la una. Ya, la unis. <ríe> ya son la unis. Hey. No, hombre, esa teacher anda de veras algo. No, hombre, va, ya son las nueve y pasadas. Va, ya démosle chance a ir a dormir. Todos, teacher, disculpe. Dígame. Disculpe, con, la, con lo de la fecha que estaba diciendo, que es lo último de la clase, ¿qué, qué fecha dijo? Es de 20, el 20. El 20, ah, estaba tratando es, de buscar el calendario. ¿Qué día? What day martes, is it? Es martes. Ok, bueno, eso sería nuestro último día, exacto. Ajá, para salir cabal. Ten, tendría que ser el 20. Uh -huh. Reuniéndonos eh, mañana, teacher. Reuniéndonos mañana, así es. Uh -huh. y, 
Y de todos los que estamos en el grupo, ¿será que todos estamos cumpliendo las, las horas, las horas de, de, de conexión de clase? Eh, sí, en su mayoría sí, en su mayoría hay uno que otro que le ha costado un poco, pero tiene un porcentaje cerquita, ¿verdad? Del que debiéramos llevar. Ahorita deberíamos de llevar el 79, ¿verdad? 79%, 80% con la clase de hoy. Uh -huh. okay. Okay. Teacher, yo no. Gracias. Okay. Teacher, yo mañana no me podría conectar por motivos de fuerza mayor. No puede ser, Edwin. ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. Nos va a hacer una gran falta, Edwin. Pero sí, por favor a todos, cuando falten a la clase, siempre infórmenme por medio del WhatsApp, ¿ok? Por medio del WhatsApp. Hay que dejarlo registrado en el WhatsApp y eh, la otra cosa es que cuando falten así, por favor, pónganse al día viendo el video, no vengan a la clase sin haber visto el video de la clase anterior porque van a venir algunos que se pierden, ¿verdad? Entonces, hay que ver el video. Bien, eso sería todo el día de hoy. Today we finish. Ajá, dígame. Y mandé las fotos del río Sapo. Oh, really? Seriously. Hey, guys, enjoy the pictures there. Uh -huh. Yo no le, yo no le contesté a la hora que pasó lista, teacher. Oh, yo tampoco creo que me sacó lista. Ajá, sí Nelson, ya, ya le leí por ahí, vaya, vamos a ver a Alexis gracias, ahorita. Disculpe, okay, disculpe, okay. gracias. Ok, bien Alexis, ahorita lo voy a chequear. Entonces, time is up guys, see you tomorrow, have a very good night. Hey teacher, thank you. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye teacher. Bye.